Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Es geht hier wieder mit dem Sechser weiter. Das letzte, was wir gefilmt haben oder euch gezeigt haben, war ja der schlechte Zustand, sehr große Baustelle. Viele davon oder von, von euch haben gesagt, lass es. Viele sagen, mach was. Und ich denke, dass wir da, da das Fahrzeug ja relativ günstig war, uns auch ein bisschen austoben können. Ich bin mit dem Heinz Raab im Gespräch und haben uns auch schon Gedanken gemacht. Das habt ihr, glaube ich, mal im E34-Video gesehen, beim Fahrwerkeinbau bei ihm. Da haben wir auf jeden Fall Ideen. Da ich aber jetzt diese Woche zwei Ausstattungen bekomme, zurückbekomme aus Polen, einmal den vom 123er Coupé und einmal vom E30, möchte ich natürlich da gleich, wenn die schon da sind, Fliege, wenn die schon da sind, gleich eine Ausstattung mitgeben und zwar vom E24. Wie man erkennen kann, das ist alles nicht mehr schön hier. Ne? Auch verformt und also echt hart. Gell? Hier geht's, aber hier, ich weiß nicht, was da mal gemacht worden ist. Aber unabhängig jetzt davon, die Rücksitze sehen eigentlich sehr, sehr gut aus. Aber wenn wir schon dabei sind, haben wir gesagt, komm, machen wir alles einmal, einmal frisch. Was ich halt auf jeden Fall noch suche oder eventuell tausche, wenn jemand so einen Sitz braucht, ich brauche auf jeden Fall die elektrische Version, weil der Sitz auf der Beifahrerseite ist nicht elektrisch. Wir haben alle Schalter da, wir den Kabelbaum unten, das heißt, wir bräuchten nur einen anderen Sitz. Aber wahrscheinlich wird es so schnell nicht passieren, dass ich so einen Sitz kriege, dass ich den zum Sattel abgebe, müssen wir wohl übel den jetzt abgeben. Natürlich, Türverkleidungen sind jetzt auch nicht mehr. Ja, also es gibt deutlich schlechtere Türverkleidungen wie diese. Und es ist auch ganz gut, weil das, das Fahrzeug geht jetzt dann auch demnächst irgendwann zum, zum Heinz, zum Raab. Und vorher sollte die Ausstellung draußen sein, da kann sie in Ruhe gesattelt werden, dass wir uns dann in Ruhe um die Karosserie uns kümmern können. Und es ist auch ganz gut, wenn ich jetzt mal die Sitze rausmache und den Teppich ein bisschen anheben kann, kann ich nochmal von unten den Bodenblech nochmal anschauen. Also, ignoriert das Auto. Das ist kein Projekt. Das ist ein schöner, schöner 318 CI Cabrio. Ist für die Nichte. Mega schönes Auto, gefällt mir sehr, sehr gut. Es hat kein M-Paket. Das ist aber eine der letzten Baureihen mit Top-Ausstattung. Im Prinzip außer große Navi ist jetzt nicht drin. Ansonsten alles drin als Schalter. Kriegt man heute Gott sei Dank noch relativ günstig als Erstfahrzeug. Klar, hätte ich da nochmal was anderes, aber hat Platz. Und, und ich, ich finde es als, als erstes Auto, sie ist eh eine vorsichtige. Ist ein schönes Auto. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass sie das heute, die heutige Jugend sowas echt zu schätzen wissen sollen. Mein erstes Auto war ein Renault 5 für 300 Mark. Ja, also, wo man den Mau angesehen hat, okay, das letzte Jahr TÜV und danach muss er auf den Schrott, weil er nicht mehr konnte. Deswegen sollen das die Jugend oder die Jugend hier zuguckt, einfach zu schätzen wissen, was hier heute von den Eltern so kriegt. Da dran hängt, wie viele Motoren da dran sind. Ich würde sagen, eigentlich, eigentlich braucht man das heute nicht mehr. Weil umso mehr Elektronik du heute hast, umso mehr kann kaputt gehen. Bei einem Neufahrzeug natürlich, wenn du es bestellst und du fährst das Ding drei Jahre oder so, dann ist es wurscht. Als Garantie. Aber ob du die Elektrik jetzt wirklich brauchst, wie oft fährst du das Auto und dann noch, wie oft bestellst du den Sitz. Aber es ist drin. Wenn es drin ist, sagt man wow, ja, ist dann teurer beim Verkauf oder so. Mit der Bedingung, dass alles geht. Weh, da geht was nicht. Das ist ein Riesenproblem. So wie ich jetzt beim Beifahrer gut ganz verstellen, aber nicht elektrisch. Machen wir Rücksitze, oder? Aber die sind eigentlich echt gut, gell? Aber nur vorne machen, hinten nicht machen. Doof. Die Kopfstütze, da muss ich mal gucken, wo, welche Schrauben ich da wirklich lösen muss. Ich will nicht unnötig alles wegschrauben. 
Ich würde gerne die Kopfschutz auf jeden Fall noch rausmachen. Ob ich diese Verkleidung, weiß ich nicht. Diese Ablage hier und Himmel ist hell. Das sieht zwar einigermaßen gut aus, aber ob man die jetzt hell lassen, wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? Ja, da gucken wir mal. Die Türverkleidung habe ich hier schon gelöst, also die, die Seitenverkleidungen hier. Die ist schon eigentlich jetzt hier. Die ist schon, äh, schon. Ja, aber so wie es aussieht, muss ich hier, um das Ding hier rauszumachen, muss ich hier die B-Säule. Und da war jetzt eh die Überlegung, machen wir die nun mal frisch, weil sonst sieht das Ganze ein so blöd aus, wenn alles andere frisch ist. Ne? Mit solchen Sachen müssen wir da auch frisch machen. Also, wie ich es mir gedacht habe, es wird immer mehr als man denkt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich tendiere ja Außenfarbe schwarz oder rot. Weiß ich jetzt noch nicht. Was soll man in Türverkleidungen machen, beziehungsweise in was für eine Kombination, ob man da Leder, Alcantara, nur Leder, Sitze genauso, alles schwarz mit Nähte schwarz. Oder soll man eventuell blau, rote Nähte reinmachen, nur rote Nähte reinmachen. Das weiß ich jetzt wirklich noch nicht und ich muss eigentlich die Woche noch Bescheid geben. Aber vielleicht schicke ich das Ganze und entscheide mich dann hinterher, gerade was Nähte und so betrifft, hinterher, wenn ich eure Kommentare gelesen habe. Also weiter schrauben. Was ich jetzt, bevor ich da weitermache, ist immer so schwierig, bis man sich das immer so aneignet, aber es hat keinen Wert, das nicht zu machen. Einfach alles zu beschreiben. BMW E24, vorne, so. dann habe ich E24, Lehne, hinten, Seitenverkleidungen, also wenn ich das selber dann hinterher noch lesen kann, ist gut, und dann kommt es in eine separate Box, dann gibt es noch so diese Ledermanschette hier oben, die ledern wir auch, da kommt es ja wahrscheinlich nicht drauf an. Jetzt mache ich mal die Seite mit euch. Also zuerst mal die B-Verkleidung. B-Säulenverkleidung weg. Hier habe ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man da genug Licht haben mit hier. Da ist es gut, das kann ich einfach oben abziehen. Dann ist da, sind da zwei Kreuzschrauben drin. Kreuzschlitz. Ich weiß, normalerweise könnte ich das alles mit einem Akkuschrauber machen. Geht alles viel schneller. Ja. So. Hier mache ich gar nichts. Da unten habe ich zwei Schrauben auch sichtbar. So, das mache ich die mal auf. Wobei, ich sehe, die zweite fehlt. Ein bisschen und dann kommt die schon. Wieder merke ich, dass die jetzt hier irgendwo hängt. Die mache ich zuerst auch mal die Verkleidung hier weg. Das ist hier eine Schraube. Unten, die ist sichtbar. Dann ist hier genau drunter noch eine. Es sind alle sichtbar. Also wenn die Sitze hier hinten draußen sind, sieht man alles. Dann waren hier noch zwei, hier oben, alle vier sind hier sichtbar. Die fünfte von der Seiteverkleidung ist, ich habe es da drüben schon rausgemacht, dass ich es hier einfach schneller machen kann, euch gleichzeitig auch zeigen kann. Dann müsst ihr eigentlich hier alles Stecker abziehen von dem Fensterheber. Das Gute ist, dass ich jetzt hinten der linke Fensterheber hin, ja, dass man die Schienensysteme, man kommt halt genau hin. Man guckt sich das mal an, wo das Problem ist und dann guckt man da, dass man das auch gängig macht. Türverkleidung, das ist in echt guter Zustand eigentlich noch, ne? eigentlich fast zu schade zum Sattler zu bringen. Auch die Türverkleidung, also eigentlich nimmt man da ein bisschen schlechtere und schickt zum Sattler statt sowas. Aber ich habe jetzt keine Lust welche zu finden und, und zu suchen und keine Ahnung, die geht auch schon raus und da unten ist ein bisschen blöd und das ist eine Stelle hier, die ist scheiße, weil mit Hülse das, jenes und Feder, das hasse ich, wenn ich das schon sehe, das hasse ich. Und jetzt ist ja auch die Überlegung natürlich, ob man gleich was mit einer Gurte macht, weil ich habe da mal so ein paar Musterbeispiele bekommen von jemand, der so Gurte machen kann, das kann ich jetzt machen mit so blau-rote Farben. Ich muss mir mal das alles überlegen und ihr könnt auch in die Kommentare mal reinschreiben, was man da Farbkombi auch Gurte was machen soll. Also ich, also keine farbigen Gurte oder halt also auch immer Gurte, rote. So, dann ziehe ich das hier raus. Auf der anderen Seite ist dieses Teil halt ein bisschen rostig. Das gucken wir mal, ob man das ein bisschen wieder schön macht. Und die Seite mit der B-Verkleidung echt gut war. Ne? Ein, zwei kleine Macken hier. Aber 
Ihr würdet es auch nicht machen, keine halbe Sachen. Wenn man es Leder frisch macht, dann macht man die Teile, was sollen die 50, 100 Euro jetzt mehr kosten, die Bildverkleidungen. Aber es ist alles einheitlich. Und das ist das uralte Mechanismus hier drin. Und auf der anderen Seite muss ich jetzt mal gucken. Da hat die Schraube auch gefüllt. So. Auf der Seite habe ich sie auch fertig. Jetzt ist nur noch das Problem mit den Kopfstützen hier. Da muss ich mal gucken, wie ich die am besten rauskriege. Jetzt räume ich mal das alles mal raus, was hier drin liegt. Die Schrauben und so auch. Dass man auch alles auf seinen Platz hat. Dann tue ich die in die Kisten. Und dann gucken wir mal unterm Teppich, was da los ist. Ich wurde gestern unterbrochen, beziehungsweise ja, musste ich fort. Jetzt geht's weiter. Ich muss dringend die Kopfschützen noch rausmachen und die Türverkleidungen. So, die Seite habe ich schon zerlegt. Jetzt muss man nur noch die Seite und da sieht man an der Lautsprecherablage, dass sich das so ein bisschen hochhebt. Keine Ahnung, ob man da das irgendwie wieder zurückformen kann. Jetzt muss man die, die Zähne hier mal aufmachen. Dann muss man mit der 13er die zwei Muttern hier links und rechts aufmachen. Dann kommt diese Einheit hier schon mal raus. Dann kann das hier auch abziehen. Jetzt sind hier hinten hier eins und da jeweils zwei Schlitzschrauben, die raus müssen. Oh, ist echt blöd da hinzukommen. Vielleicht gibt es auch eine einfache Methode, aber da bin ich noch nicht drauf gekommen. Dann können wir die Einheit hier so rausnehmen. Und das hier, also ich weiß nicht, wo das da hinten festhält. Irgendwie hält es da hinten fest. Da ist so ein Blech da hinten. Und da mache ich das jetzt so arg dunkel. Da sind zwei Zähne, die mache ich auf und dann kann ich das rausschieben. Dann lasse ich das Blech im Prinzip drin, so wie hier. Das ist auch draußen, also beide Seiten jetzt hinten draußen. Jetzt muss man nur gucken, dass man das hier ein bisschen runtergebogen kriegt. Vielleicht kann es der Sattler gleich machen, seht ihr, wie das absteht. Wird eigentlich so runter. Meine Idee ist ja auch jetzt, wenn wir schon alles rausmachen, ob man die Lautsprecher gegen irgendwelche gute, stärkere, neuere austauschen, obwohl sie jetzt gar nicht so schlimm aussehen hier. Gut, das war halt BMW Soundsystem, ne? so aus, als wären sie schon mal erneuert. Ja, das, sieht, das sieht relativ neu aus hier, der auch. Habe es jetzt auch nicht testen können, weil ich kein Radio drin habe, aber ich denke, dass man vielleicht hier auch drin lassen und dann vorne noch ein paar gucken, dass du ein bisschen vom Klang her was Besseres hast. Jetzt räume ich den Zeug, die Werkzeuge mal da raus, die Schrauben wieder einsortieren und dann komme ich in die Kiste und dann würde ich gerne mal noch unterm Teppich gucken. So, Thema Türverkleidung haben wir hier eine Schraube, dann haben wir hier außen eine Schraube an der Stirnseite. Das ist auch irgendwie mit so einem komischen Feingewinde hier. Dann muss ich hier das Ding hier rausschieben, entnehmen. Aber da sind eh schon Clips hier oftmals kaputt. So, dann hier diesen, da wo der Außenspiegelversteller ist, auf der anderen Seite. Hier ist nur so eine Abdeckung, den raus, dann sind da, da ist noch eine Schraube drin. Also wenn man da reinguckt ins Loch, sind da insgesamt zwei Schrauben. So, dann kommt der Griff hier so raus und dann hebt man den hier aus. Hat zwei Zacken. Dann habe ich hier nochmal zwei Schrauben, die ich erst sehe, wenn ich den Griff weg habe. Und dann habe ich hier genau unter der Klappe hier zwei Schrauben. Ich überlege, ob ich ganz seit bei dem auch ein bisschen Carbon reinbringen soll oder nicht, weil es eh ein kompletter Umbau wird, wie beim E30. Ob man vielleicht da die Inlays als Carbon machen, aber wiederum wäre das wahrscheinlich viel zu viel. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht mit Leder und Alcantara irgendwas zu machen. Da könnt ihr mal eure Ideen mal auch mal reinbringen. Vielleicht die Schraube noch. Dann muss man das hier mit dem Aushebelwerkzeug am besten, also hier müsste es theoretisch schon abgehen. Ja. Den Druckknopf hier vielleicht noch weg. Ein Türpin. So. Hochtöner weg. So, das ist ein Teil, was da oben drin ist. Da sind nämlich so Clips drin. 
wenn ihr merkt, es fängt schon an, komische Geräusche zu machen, dann würde ich woanders weitermachen. <lacht> Mache ich zumindest so. so. Dann kommt es dir schon entgegen und dann nur da aushebeln. So, das war's. So, das Ding besteht im Prinzip aus drei Teilen. Und das lassen wir jetzt alles mal schön beledern. Und jetzt kommt der Teppich. Also den will ich nur mal an ein paar Stellen anheben, um drunter zu gucken. Vielleicht färben wir den auch ein. Mal gucken. Ja, so sieht er jetzt aus. Komplett zerlegt, außer am Motorenbrett, Mittelkonsole. Das lasse ich natürlich, da mache ich die Kleberückstände ein bisschen weg. Die Dinge machen wir sauber. So, jetzt bin ich mal gespannt. Weil das war hier, glaube ich, hier drunter war die eine Stelle, wo er nicht so gut aussah. Da muss ich im Prinzip hier die Leiste nochmal rausmachen. Die mache ich jetzt auch raus. So, ein Stück weg. Ist so schön zu sehen, was für eine Ursprungsfarbe der Teppich mal hatte. Ne? Wenn ich <lacht> so schaue. Oh, war das schön. Er ist aber hier ein bisschen oberhalb auch ein bisschen geklebt. Aber der Teppich muss ja im Prinzip sowieso runter, um das hier zu schweißen. Mit dem Teppich wird es ein bisschen blöd. So, das ist jetzt die bekannte Stelle hier, wo wir, wo wir von unten mal geguckt haben. Im Prinzip muss das ganze, die Blecheinheit hier komplett einmal neu gemacht werden. Und was ich jetzt noch gefunden habe, hinten fängt es auch langsam schon an. Das heißt, hier fängt an, ist schon. Das ist die obere Schicht hier, die Matte. Und darunter, wenn ich da mal so rein lang, also ist auch nicht mehr das Stabilste. Aber das ist ja, was ich schon gewusst habe bereits. Und ein Teppich, ja, da gibt es ja so Teppicheinfärber, ob ich das wirklich nicht einfach in schwarz mache. Zuerst mal richtig reinige und dann in schwarz. Die Innenausstellung geht jetzt, wie gesagt, die muss ich jetzt wegschicken. Die wird in den nächsten acht Wochen oder so fertig. Dafür kriege ich andere Sitze jetzt wieder, dass es bei dem einen oder anderen Auto wieder weitergehen kann. Ist schon viel, ne? Türverkleidung und Kopfstützen. Hier Ablagen, Sitze, Mittelarmlehne, vordere Sitze, hintere Sitze. Ist natürlich auch ein bisschen teurer, wie nur vier Sitze abgeben. So ist es. Ihr wart jetzt mal dabei. Ich bin jetzt auch fertig. Ich mache jetzt Feierabend. Ich gehe jetzt nach Hause. Wir sehen uns vielleicht in einem Video nicht hier. Im nächsten Video. Da bin ich ein bisschen unterwegs. Also, bis dahin. Ciao.